umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Chef Daniel ng Old Swiss Restaurant. Uh, papakita ko po sa inyo kung paano pong gumawa ng kapresa salad. Pero uh, po tayo bagay ito ba ito? Ayan, slice ko po muna siya. Ayan, pagkatapos po ang keso ng puti na galing sa Pinto Spar. Okay, sea salt, linda, then olive oil. Then we have finished product of caprese salad. We are going to do the pasta agri olio. Bawang na may olive oil. Tapos po, ah, ipuro natin ang cubes keso ng puti. Ang amoy. Ayan. Ipuro natin ang basic leaves. Lagay na po natin ang ating pasta. Ano-ano lang po ang konti eh. Lagay po natin ang konti salt pepper. Ano po ang pasta agay yung olio. Medyo ko siya mukuti. Ang dali po gawin. Hello, as promised, uh, we're going to teach you how to make quesong puti. Itong isang litrong gatas na to, ang magagawa natin dito ay isang piraso o 200 grams na quesong puti. Oo, oh, oh, yung gano'n. Miss Olive, when you say raw isang milk, ganyan. Isang ganyan. Yan, yung, yan yung talagang unang labas mm -hmm. na hindi pa siya pinapasturized. Yes. That's hindi what you call siya. raw milk. Raw milk. So, talagang pure ito na gatas. Ang nagawa. raw milk ba, naiinom na siya as is? Kung alam natin, wala sakit yung mga baka na kinukuha na natin ng gatas, pwede natin inumin ang kanya, oh. ang raw milk. So, oh. simulan na natin ang ating paraan ng paggawa ng kesong, kesong puti. Mm -hmm. yeah. So, itong kesong puti, gagawa tayo ng dalawang litrong gatas na gagawin okay. kesong puti. Chef, pati. O, si Chef, assistant na lang ngayon. Assistant po na. So, Sandy, malaki yung ano, eh, factor din sa lasa ng milk yung ano, pinapakain sa baka. Oo, oh, oh. pinapakain. Kaya ngayon, pag ang pinapakain mo halos sa baka ay glass, hindi na masarap. Oo, oh, sa pag malalaki ang pasture. Okay. So, ngayon, sisimulan na natin haluin, Chef. And then, lalagyan na natin ngayon ng mga dalawang kusyentong asin. So, rock salt lang. Two percent. Two percent. Kaya nga, pero, as of, I mean, how do we get the two percent? We use two liters of milk. Yeah. Two liters of milk and then plus two percent. So, ilan mga 40 grams. Gano'ng katagal? So, iintayin natin na siya eh medyo, huwag natin pakukuluin. Pag nagsisimula na magka-steam at surface ng milk, so that means, ay pasteurized na siya. So, double boiler para hindi naman mabigla yung gatas. Oh, pero hindi naman. Pagkaroon ng sunog. So, bakit natin pinapasturize yung gatas? Piling kumilag marunong eh, ganyan. Okay. Para mapatay yung mga mikrobyo. So, after pasturization, we have to immediately cool. So, dapat maligamgam. So, pag sinabing maligamgam, 40 degrees. So, 
pagkaya mo nang hawakan ng matagal yung gatas, ayan, pwede ka nang maglagay ng coagulant o ng rennet. Gano'n ako po ka lang. So, dito sa pang-commercial, napaka-kaunti kasi ito, ang gamit nito, 3 grams, 3 grams per 100 liters. Oh my God! Wow. Wow. Kaya dito, pin pinch lang ang ating gagamitin. And then, nagyan lang natin ang tap water ng konti. Parang tutunawin mo siya sa tutunawin mo lang siya. Okay. Okay. So, medyo mainit pa. Kasi pag masyadong mainit, baka hindi siya mag-flat. Kung ano, olive, kung halimbawa, wala akong source ng ano fresh milk at gusto kong mag-negosyo nito, bigili ako ng fresh milk sa mga nagbebenta. Raw milk? Kikita ba? Oo. Ng raw milk. Okay. Kikita ba ako? Oo, kikita. Talaga? Usually, itong presyo na halimbawa sa UP ang experience namin, ang presyo namin doon ay eh, medyo siyempre mura kasi oh, wala oh. ano doon. Uh, ang ano namin, mga 40% markup eh, oh, oh. nilalagay namin. Ay eh, mura pa yun. Okay. 40% ang markup. Oo. Oh, oh. Kasi oh. isipin mo na lang ang raw milk eh 30 pesos. Ibebento ko ng 80 pesos. Oo. Oh, oh. Malit na. Ito na. Okay. Malit na yellow. Okay. So, Wala na. Warm na lang. So, malamig na yung ating gasas, mga warm, warm milk. And then, we are ready to add yung rennet. So, hahaluin lang natin ng mga ilang segundo. Hahaluin lang ng halo. And then, leave it for around 20 minutes. So, yan. Naka-20 minutes na tayo. So, tingnan natin kung nabuo na nga yung ating gatas. Okay. So, ready na tayo i-cut yung ating uh, curd. Ang, ang tawag na dito, curd. So, Bakit ayan. kinakat? Kasi para lumabas ang tubig. Ah. So, meron tayo, may lalabas dyan na tubig. Ang tawag doon ay whey. Dahan-dahan natin siyang haluin para mas lumabas yung whey. Ngayon, kasi ayaw natin na mas maraming whey kasi hindi naman magandang tumutulo yung ating keso. Mm -hmm. So after remova removal of whey, yung tawag na whey, ready na tayo i-drain yung kanyang whey. Okay. So, Ito ay, ang gamit mo ay katcha. So ang gamit natin ay katcha. At, at saka, saka yung English cheese cloth. Cheese cloth. Oh. At saka isang perforated, ang tawag nga perforated. Perforated tray. Plastic tray. So yun lang, kailangan natin. And then at saka ito. Okay. So pwede na nating uh, isalin yung... Yeah, okay. So yeah, we will just leave this for uh, three to four hours at room temperature. Yeah. <laughs> Connie, thank you for having us. Yes, thank you also. Anong gusto mong paratingin sa ating televiewers? I would also like to promote uh, our restaurant, Old Swiss Inn. Bago po kami, new, newly renovated restaurant. And we're open 24-7. Na-level up nila yung kesong puti. Kasi nakita naman natin kanina, even the expats were, you know, having and enjoying the kesong puti. Tapos na natutulungan pa yung ating mga farmers. Correct. Okay. Samahan nyo kami ulit next week, ha? For episodes of Oweyako.